Với cái bộ phụ và bộ up này thì sẽ được viết như thế nào Đây là hai cái bộ thủ mà à, Nếu như chúng ta không học thì chúng ta sẽ thấy là rất dễ là bị, bị nhầm các bạn nhé Bộ up sẽ được viết như này Được viết to ra hơn một tí này Đưa cao lên trên và kéo xuống dưới thành số kim nhé Đấy thế thì với bộ phụ này Bên, bên tay trái này gọi là phụ Bên tay phải gọi là up Hai bộ này đều chỉ về đất nhé Điều chỉ về đất đai Thế thì ấp này nằm bên tay phải này Phải Còn phụ này nằm bên tay trái nhá Thì tay trái sẽ được viết nhỏ hơn Nó được viết hẹp hơn Đấy, Còn bộ ấp này nó được viết to hơn một tí Các bạn nhìn nó vẫn để trồi ra cái phần mông của nó này nhá Còn với bộ phụ này thì hai đầu gập Vẫn được viết thẳng hàng với nhau Tại vì nó phải viết nhỏ lại và nó co lên trên Đấy. Tiếp theo các bạn thấy là nó sẽ để hở ra như này Còn với bộ ấp thì các bạn sẽ được viết dính vào với nhau Ngang và đầu sổ kim nhá Đây là sổ kim còn đây là sổ này và sổ phụ chúng ta sẽ hơi gặm móc nhẹ trên thì các bạn viết sang về phía bên tay phải Thế thì chúng ta so sánh là bộ phụ này sẽ được viết nhỏ này Nhỏ Còn đây là lớn Đấy Các bạn lưu ý nhá thì Đây là sổ kim và sổ sổ phụ nhá Để ý cho mình nhá Sau đây chúng ta sẽ biết một số cái phần chữa hán Gặp hai cái bộ thủ này Nhấn xong mà gặm bật móc nhẹ trên các bạn nhá nhấn xong bước cận bật móc nhẹ lên trên tùy vào cấu tạo của chữ hán mà chúng ta sẽ viết và chúng ta sẽ viết là là cái bộ phụ này sẽ được viết to hay là được viết nhỏ hay được viết cao thì bình thường là đây là kết cấu của chữ hán thì đây là cái bộ này nó sẽ được viết cao rồi và y như rằng là bộ phía bên tay phải nó sẽ được viết lớn và được viết rộng ra các bạn nhé Ừ. Chữ trần có kỹ thuật tốt Các bạn sẽ được viết phẩy và các bạn nối à, Vào thành à, nét à, phản mát Thì các bạn sẽ hơi gợn móc lại bên, Sang sang bên tay trái một tí nhé Chúng ta quay ra chúng ta viết bộ up này Đấy, Hơi gợn nhẹ lên trên một chút này up này Đấy, Đưa cao lên trên này kéo xuống dưới như này Số kim kéo xuống dưới nhé Đưa cao lên trên bằng với nét ngang và kéo xuống dưới nhé cũng có nhiều bạn các bạn đưa cao được tức là đưa cái phần này đưa cái phần đuôi của cái nét này nó đưa cao lên trên nó võng lại đấy đưa cao lên trên nó kéo sổ xuống bên dưới đấy, thì các bạn đưa được nên như thế thì cũng tốt nhưng mà chúng ta thấy là với bút mực thì đưa như thế thì nó sẽ hơi khó nó sẽ hơi khó vì là cái kỹ thuật và cái thứ hai cái lượng mực nó ra cũng khá là nhiều À, cho nên là nó rất dễ nó sẽ bị uh, lỗi các bạn nhé Bây giờ mình sẽ viết một bút keo Bút keo thì nó được viết dễ Bút keo thì các bạn có thể viết nhanh được Và có thể đưa lên được nhé Đây như thế này ừ, Chữ lục này nhé Kéo nét ngang người ta một xíu nữa Rồi tiếp tục cái chữ trần này Đây, nó nằm bên uh, giản thể các bạn nhé Thì các bạn viết cho mình hai nét chấm Về xăng xung quanh như này nhé Tiếp tục chúng ta viết Ví dụ như họ trịnh Viết lại theo kiểu là uh, bút keo Thì lúc này các bạn sẽ được viết nối lên như thế này Ngăn ngắn, ngăn dài Đó, chúng ta đưa nhẹ lên trên Thì các bạn thấy kiểm soát được cái lượng mực của mình đúng không 